That's good. Okay. 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 인스타에 예고 있다고 예고가 있었다고 했던데요? 네? 있어요. 인스타에 무슨 예고? 진민 스타일? 밝힐 게 있다. 예. 네. 뭐 일부러 여기다가 계속 장르하고 있어. 몇 달째. 예고 인스타에 어디서 봤지? 안 올리셨다는데요? 어디서 보신 거예요? 무슨 편인가? 그래. 있을까? 이런 느낌이었어. 아. <웃음> 아이고. 아, 지금이라도 빨리 만들면 되겠다. 아, 있어, 있어. 있지. 숙보. 얼주가 말고, 지어 죽다 지지층 증가. 지어 죽어도 따뜻한 커피, 따뜻한 샤워 포기 못해. 안녕하세요. 2021년 7월 10일 토요일 배성재 텐에 오신 여러분 환영합니다. 배성재입니다. 첫 곡은 샵, 내 입술 따뜻한 커피처럼 이었습니다. 10시를 알리는 오늘의 헤드라인, 얼주가 말고 쪄죽다 지지층 증가, 쪄죽어도 따뜻한 커피, 따뜻한 샤워 포기 못해 였습니다. 얼주가는 이제 추운 겨울에 뭐 얼어 죽어도 아이스 아메리카노를 막 먹겠다, 마시겠다 이런 파가 있잖아요. 여름에는 쪄죽다. 쪄죽어도 따뜻한 커피, 네, 그리고 따뜻한 물 샤워 포기를 못하는 사람들 얘기하는 건데 저는 뭐 사실 쪄죽다는 아니고 예, 아이스 아메리카노를 여름에 훨씬 더 좋아하는 편이기도 한데 저도 따뜻한 물 샤워는 포기를 못합니다. 이상하게 찬물로 샤워를 하면 잠깐 개운했다가 다시 좀 열이 오는 느낌이 있거든요. 근데 저는 샤워는 항상 뜨끈한 물로 하는 걸 좋아하는 편입니다. 그래야 이제 뭔가 혈액순환도 잘 되고 예. 채팅창 형은 살쪄 죽다라고 하신 분 차단해 드리고요. 예. 쪄 살다 차단해 드리고요. 뭐, 뭘 차이야? 쪄 죽다와 쪄 살다. 예. 그래요. 아무튼 실내 에어컨 때문에 따 드시는 건 이해가 가는데 오늘같이 덥고 폭염인 날은 뜨거운 물 샤워는 좀 힘들 것 같긴 한데 예. 여러분 알아서 일단 씻기라도 잘 하시기 바랍니다. 그리고 더운 여름밤에 뜨거운 물로 샤워하면 몸에 열이 올라서 각성 효과가 발생하고 숙면에 뭐 방해가 될 수도 있다 그래요. 피부도 건조해질 수 있다고 하고요. 참고하시기 바랍니다. 자 오늘은 여러분의 궁금증이 가능한지 불가능한지 아무 말 침소리로 훈수 두는 시간 말년이 편한 가불 판단소 날입니다. 구 이말년 현 침착맨과 돌아올 테니까 잠시만 기다려주세요. 베테는 녹음 시간 맞춰서 카카오 TV에 배성재 검색하고 들어오시면 녹음 전 과정을 직접 보면서 채팅 참여하실 수 있습니다. 말년이 편한 가불 판단소 샵1077 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 또는 공짜인 고릴라로 보내주시면 되겠습니다. 광고 듣고 잠깐만 지금 좋은 거예요? 지금 잠깐 졸았지? 말년이 변한 가불 판단. 잠깐만 이거 엎어졌잖아. 샵 1077. 어, 없구나. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 또는 공짜인 고릴라로 보내주시면 말년이 변한 가불 판단. 여기부터 좀 다시 닦게 되면요. 녹음 전 과정을 직접 보면서 채팅 참여하실 수 있습니다. 근데 4인용 식탁 영화 이런 거 했었던 것 같은데. 응? 음? 4인용 식탁. 지금 좋은 거예요? 아 이렇게 이렇게 하다가 떨어졌어. 아 떨어뜨린 거. 음. 근데 왜 이걸 받았어? 아니, 하다가 이렇게 떨어져서 이렇게 잡으려다가 말게 해서 전 과정을 직접 보면서 채팅 참 이건 말리지 아니죠? 이거 말리죠. <웃음> 녹음을 방해했는데. <웃음> 갑니다. 그 네. 어? 말년이 편한 여기부터 한번 다시 다 주세요. 네. 채팅 참여하실 수 있습니다. 말년이 편한 가을 편하면은. 말년이 편한 가불판단소 가능한지 불가능한지 판단이 필요한 사연은 
문자 샵 1077번 짧은 건 50원 긴 문자는 100원 또 공짜인 고릴라로 방송 중에 보내시면 되겠습니다. 본방일 때만 보내셔야 돼요. 다른 시간대 하면 다른 방송으로 갑니다. 자 광고 듣고 시작합니다. 피디님 왜 숨을 몰아쉬세요? 아 들렸나요? 네. 열나요? 네? 열나요? 얼굴 되게 빨개지셨는데? 아닙니다. 됐습니다. 페이지 안 넘기고 있었네. 정리. 뭘 누구한테 정리 그래? 피디님한테. 피디? 미안 말이지. 정리. 저희는 뭐 어차피 한 팀이기 때문에. 음. 네. 아 내부적으로는 상관없어요? 저희가 많이 쌓. 쌓였... 나 분명 이거 넘겼는데 왜 다시 돌아와 있었지? 알겠습니다. 코만 빨개졌네 마스크 때문에. 저게 가능할까 불가능할까 생활 속에 문득 궁금한 그것을 대충 판단해서 아무 말로 답해드립니다. 마다가 이말년에 말년이 편한 가불판단소 표정에 따라 인상이 달라지는 인상파 스트리머 구 이말년 작가 현 침착맨 어서 오세요. 안녕하세요. 구 이말년 현 침착맨입니다. 네. 누구를 놀리면서 웃을 때랑 또 심각한 표정으로 밥 먹을 때 무표정일 때 표정이 너무 다르고 인상도 좀 바뀌고 그러는 것 같습니다. 근데 그거는 예. 모든 사람이 그렇습니다. 그런가요? <웃음> 예. 누가 인상을 쓰면 은 무섭고 예. 인상을 피면 안 무섭겠죠. 근데 누가 그렇게 밥 먹을 때 심각한 표정으로 먹나요? 어, 제가 어, 눈이 좀안 좋다 보니까 예. 인상수는 모르시 생겼어요. 음. 언젠가부터. 그거랑은 좀 다른 것 같은데. 저도 약간, 모르게. 약간 그 눈썹에 힘을 주고 먹거든요. 예, 예. 예. 먹으면서 어 맛있는데요. 왜 이렇게 <웃음> 예. 세모입이 되고. 예, 세모입이 되고. 예. 인상 쓰면 사실 무서운 얼굴이기도 합니다. 좀 눈이 개슴치려하기 때문에. 아 눈이 개슴치려하면 좀더 무섭나요? 좀, 좀 그런 게 위험해 있죠. 보이나요? 예. 좀 갑자기 돌발 행동할 것 같고. <웃음> 실제로 하잖아요. <웃음> <웃음> 아, 저 돌발 행동 안 하는 건 아니잖아. 아, 그래요? 예. 어, 돌발 좀... 돌발 멘트를 하죠. 좀 상식인이잖아요. 기현팔서 작가님이야말로 좀 약간 돌발 행동을 많이 하고 음... 저는 상식인입니다. 음흠. 돌발적인 행동 많이 하는데 이제 음... 일단 그 몸짓 하나 하나가 좀 시선이 가게 되고 예. 별거 안 해도 돌발적인 느낌이 있긴 해요. 아그좀 약간 그 제가 기현팔사님을 볼때그 느끼는 걸 같이 느끼시나 봐요. 아. 자 곤충 보는 것 같죠. 갑자기 어떻게 움직일지 모르겠죠. 그죠. 그죠. 같이 뭐 이렇게 사막이 이렇게 어. 길 가다가 있으면 이렇게 보기선 같이 사막이가 이럴 때가 있잖아요. 그죠. 갑자기 네. 고기를 이렇게 이렇게 틀다가 그쵸? 갑자기 네. 팍 움직이거든요. 음. 저 기현팔사 작가님 볼 때마다 그 생각을 합니다. 아, 쟤는 참 곤충 같다. <웃음> 자, 예측을 못하겠다. 본인도 비슷해요. 아. 예. 저도 누군가에게는 기한팔사 작가님이 되는 거죠. 음, 누군가에게는이 아니라 <웃음> 대다수가 그렇게 느끼고 있을 거예요. 아, 예. 예, 보는 맛이 있고 예, 방학개비 느낌. 어... 예. 자, 끼리끼리다라고 하신 분이 있습니다. 예. 하지만 이제 말 잘하는 곤충이라고 해야 되나요? 어, 예. 예. 어? 그냥 보는 맛만 있는 게 아니라 듣는 맛도 있네. 이게 아, 이제 침착맨의 네. 특징이다. 아 좋네요. 예. 그냥. 약간 어떻게 보면 그 디즈니 만화에 나오는 벅스라이프에 나오는 곤충 같은 느낌이죠. 어... 예. 굉장히 그 위험한 곤충인데 예. 잘 터는 거예요. 아... 그래서 호감인 거죠. 아 그러면 되게 좋은 건데요? 좋은 예, 거죠. 예. 예. 마음에 듭니다. 침뚜락이라고 하신 분 있고. <웃음> 예. 어... 곱창맨. <웃음> 그 곱등이. 아 곱등이. 예, 곱창맨. 예. 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 처음에 이런 게좀그 정영국 씨가 생각이 나네요. 아 그러네요. 네, 곱창맨. 어, 곱창과 침창맨은 어떤 조합이 돼 버리네요. 음. 예. 자, 그 국내 유명 검색 사이트 두 군데 프로필 사진을 비교해 봤는데, 예. 둘다 일단 되게 옛날입니다. 엄청 옛날이죠. 예. 예. 이병건 만화가 이말년 
이렇게 나와 있는 표정도 그런데 많이 달라요. 비슷한 식인 것 같은데 하나는 좀 살벌한 표정이고 하나는 모자 쓰고 좀 귀여운 해맑은 표정. 네, 이거 뭐 설명을 해드리자면은 그 네이땡에 있는 네. 포털에 있는 그 프로필 사진은 뒤에 창살이 있어가지고 모르시는 음. 분들이 아저 감옥에서 찍은 거 아니냐. <웃음> 그런 의견이 상당수 있었어요, 실제로. 어, 뒤에 창살이 있네요, 그러고 보니까. 예. 근데 여기는 놀랍게도 2008년에 찍은 거고, 오. 대학교 4학년 때 찍은 거예요, 강의실에. 그러니까 강의실에 빔 프로젝터 하도 도난당하니까 <웃음> 창문에다가 <웃음> 창살을 한 거예요, 학교에서. 아, 이거 학교예요? 예. 오. 선배 무릎 위에 앉아가지고 찍은 사진이에요. 오. 근데 이제 사진을 내야 된다 보니까 마땅히 그 인상 좋은 게 별로 없어가지고, 음. 인상 제일 좋은 걸로 예. 크롭해가지고 보낸 거예요. 아 그렇군요. 그런 사연이 있습니다. 아니 근데 사실 어느 정도 이제 지명도가 높아지셨기 때문에 예. 프로필 사진 같은 거좀 요구하고 그러지 않나요? 안 하던데요? 그래요? 근데 이런 거는 제가 뭐 자료를 보내기보다는 음. 어, 필요하면은 이 포탈 측에서 바꾸지 않나요 원래? 아닌가? 자, 아, 자기가 그냥 제공. 포탈 푸사 같은 거는 포탈이 알아서 바꿔주기도 하고 그러는데 예. 이제 그걸 떠나서 침착맨 정도의 인지도가 있고 이제 여기저기 출연도 하시기 때문에 예. 보통 어느 뭐 방송 같은 데서 네. 예고 때문에 그러는데 예. 미리 뭐 SNS 올려야 되는데 혹시 아. 프로필 사진 저작권 안 걸리는 거 없으신가 이렇게 물어봐요. 아 맞아요. 예, 저 같은 경우에 이제 제가 찍어놓은 것들 옛날 거니까 네. 보내드리면 항상 한결 같은 답변이 옵니다. 어? 요즘 찍으신 거 혹시 없어요? 아 맞아요, 그렇죠. 네. 저는 이 악물고 없다고 합니다. 아 있는데도? 아 없기도 해요. 프로필을 찍지 않았죠. 없는 게 말이 되나요? 아 없어 없어요. 아 없을 순 없죠. 없어 없어요. 네. 아니 있어봤자 이제 중계 사진. 아니 그 사진 자체가 저도 예. 봤어요 지나가다가. 그뭐 기사가 이제 나올 때 배디님 그 사진 있잖아요. 예. 그게 제가 베텐 들어오기 전에 사진이에요. 그러면 음. 언제예요? 5년도 전이에요. 그럼요. 근데 그거를 계속 쓰시고 최근에 이제 사진이 없다는 거는 <웃음> 말이 안 되는데요. 음. 아니 뭐 방송인이 사, 사진을 찍어야 있는 건데 예. 제가 프리한 다음에 찍질 않았기 때문에. 아. 예. 그, 저, 박명수님하고, 그, 프로, 거친 말. 같이 하는데, 예. 부탁은 좀 드릴까요? 사진 좀 찍어달라. <웃음> <웃음> 아니, 예. 저는 지금 딱히 찍고 싶지도 않고. 예. 예. 왜요? 아니, 지금 찍으면 더 훨씬 더잘 나올 것 같은데요. 아닙니다, 아닙니다. 왜요? 예. 그래가지고. 그, 배텐 그, 그 숫자에 서, 서 계시는 거 있죠? 네네. 그것도 빨리 바꿔야 돼요. 아, 예. 세 버전으로? 예. 음. 1년에 한 번씩 찍, 찍죠. 보통 그렇게 해야 되는데, 예. 어, 저는 지금 계속. 현재 진행형 흑역사를 만들고 있잖아요. 예. 아, 흑역사 저는 지금이 더 좋습니다. 음. 그리고 그 보내달라고 하면요 사진 그 베텐 땡스타 예. 보내주세요. 거기서 골라서 쓰시라고 <웃음> 사진 많잖아요 거기에. 아니 그렇지 않아도 제가 뭐 출연하는 예. 프로그램 같은 데서 제 사진 뭘 발견했는데 혹시 이거 써도 되나요? 물어봐서 아, 제가. 베텐 땡스 사죠. 예. 그래서 어 그거 저희 제, 저희 제작진의 판단이 필요한 거다. 저작권이 배텐 것일 수도 있다. 아 필요 없, 없는데도. 예? 아니 필요 없는 거 아니지만 법적으로 또 모르잖아요. 예. 그래서 그렇게 얘기했더니 아 알겠다 고 포기하더라고요. 그래서 보내준 사진만 쓰시는 거죠. 그래서. 그렇죠. 아 땡스타에서 사진을 못 쓰고. 네네. 그거를 배텐 땡스타 있죠 작가님 그 소개 문구 쓰는 칸 있잖아요. 마음껏 쓰셔도 됩니다라고 <웃음> 미리 써놓으시면 될것 음... 같아요. 네. 출처만 쓰시면은 뭐 마음껏 사, 사용하셔도 좋습니다. 이렇게. <웃음> 아무튼 이말년 작가는 좀 프로필 사진 하나 네. 업데이트 이제 수염 있는 버전으로 왜냐면 아, 옛날 네. 사진들 다 수염이 없으니까 없어요, 맞아요. 지금 침착맨 이미지랑 너무 달라요. <웃음> 너무 젊어요. 예. <웃음> 13년 전 말이니까. <웃음> <웃음> 예. 이건 좀 문자 문자 하나 찍는 거 추천드리고요. 예. 알겠습니다. 예. 자 문자가 왔습니다. 어, 소준경님 요즘 재미있는 일이 없네요. 침착맨은 소확행 없나요? 음. 제 소확행? 어. 끝나고 일 끝나고 집에 그 컴퓨터 하면서 예. 애니메이션 한편 보는 게또 있습니다. 어? 그 짧은 시간에? 예. 카우보이 비밥 다시 오. 보니까 되게 옛날에 봤을 땐 미쳤다 미쳤어 하면서 봤거든요. 예. 지금 보니까 그냥 나쁘지 않네요. 시대에 느낌. 따라서 좀 달라지죠. 예. 카우보이 비밥이 좀 너무 약간 멋부리는 게 있기 때문에 엄청 스타일리시 하잖아요. 예. 그렇게 하면서. 음악도 좋고 뭐 작화 체도 좋고 저도 스토리를 되게 좋아하는데 네. 옛날에 많이 봤거든요. 네. 근데 요즘 다시 한번 쓱 봤더니 너무 폼을 잡더라고요. 그죠, 그죠. 예. 예. 맞아, 그게 있어요. 재즈 틀어놓고 이렇게 막막그 
특유의 일본 애니메이션에 나온 캐릭터들의 읍조리는 대사 같은 거있잖아 분위기를 타요 사람들이. 뭐뭐 어, 뭐뭐 이던가 막 이러면서 아. 시 음유 시인이 막 이렇게 얘기하듯이. 그렇죠. 그때 당시 98년도에 만든 만화다 보니까 예. 98년도 그때 그 현대적인 거랑 음. 미래에 상상했던 거를 일부러 섞었어요. 예. 그죠. 그게 되게 그런 분위기 같은 건 좋더라고요. 확실히 음. 그. 작화의 그 완성도나 그쵸. 이런 거는 확실히 좋았어. 그래서 추억 여행 하듯이 보게 되더라고. 음. 아무래도 일단 음악이 되게 좋고 OST가 잘 뽑혔고 캐릭터들도 되게 멋있고 저도 진짜 재밌게 봤거든요. 네. 지금 보려 그러니까 약간 오글거리는 게 있더라고요. 내용이 생각보다 별로 없어요. 네. 어. 멋만 부려요 계속. 네. 근데 그게 또 마, 맛이거든요. 그래서 저는 요즘은 다시 카우보이 비밥이 생각날 때는 네. 그냥 박완규 씨의 천년의 사랑. 어. 그거 뮤직비디오로 그냥 봅니다. 거기 보면 그 핵심이 다 있어요. 네. 네. <웃음> <웃음> 거기 네. 핵심이 다 있기 때문에 어, 그렇고요. 소확행은 애니메이션을 잠깐 보는 것이다. 예. 어. 자 그러면 일단 본 코너 들어가기 전에 시간 때우기용 코너 속의 코너부터 해보겠습니다. 무소유 이병건 선생의 이걸 굳이 살까 말까 고민인 것들을 제보해 주시면 무소유 이병건 선생이 왜안 사도 되는지 이유를 찾아드립니다. 자 소개해 주시죠. 익명광님 사연입니다. 저는 너무 더위를 많이 탑니다. 여름이면 집에 에어컨도 켜고 선풍기도 켭니다. 근데 잠잘 때 에어컨을 계속 켜는 게 냉방병 걸릴까 봐 걱정돼서 대체 상품으로 쿨부인을 살까 하는데 굳이 걸 사야 할까요? 쿨부인이 뭐냐면요. 죽부인 비슷한 겁니다. 풀매트 소재로 죽부인 모양으로 만든 기다란 것이에요. 이거 안고 자면 시원하다는데 3만 원짜리 풀부인 사도 될까요? 음. 이름이 풀부인인 게 웃기네요. <웃음> <웃음> 사진을 저희가 좀 보여드리면 파란색으로 돼가지고 무슨 막대 풍선 같은 모양입니다. 네. 아, 이게 이제 죽부인 크기인 것 같고 파란색으로 이제 둘러싸여가지고 예뻐요 보기 튜브 같아요 튜브. 이거 깨고 자면 귀엽겠네요. 그렇죠 그렇죠. <웃음> 덥다고 네. 이거 아무 이게 꽉 껴고 자고 있으면 그죠? 뭔가 폼 롤러 같다고 하신 분도 있고, 어... 예. 쿨하네요. 아무래도. 삼성 응원봉인 줄이라고 하신 분도 있고, <웃음> 예. 아무튼 천만 제가... 원입니다. 아니 안 그래도 그 얼마 전에 이틀 전인가 마트 가서 죽부인을 봤어요. 줄... 어. 팔잖아요 마트에서. 예. 근데 저는 한 번도 안 써봤거든요. 음. 근데 귀여워가지고 하나 사고 싶더라고요. 생긴 게 너무 귀여워서. 일단 뭐. 그렇게 비싸지도 않고 예. 예. 근데 이게 <웃음> 이게 비닐로 돼 있어서 네. 좀 약간 그 품격은 조금 떨어지네요. 그 죽부인은 음. 뭔가 좀 운치가 있는데 생긴 게 그죠? 쉐입이나 어떤 그런 예, 예. 그 재질 같은 게 뭔가 좀그 운치가 있는데 요거는 좀 <웃음> 있네. 비주얼적으로 좀 튄다. 비주얼적으로 조금 예. 운치가 좀 떨어진다. 그쵸. 저희 집에도 이제 어머니가 쓰시는 죽부인이 있어요. 예. 예, 근데 이제 저도 가끔 죽부인 이렇게 보면은 집안 어딘가 구석에 널브러져 있거든요. 예. 공간을 생각보다 많이 차지합니다. <웃음> 예. 세워놓으면 눈에 또 띄기 때문에 <웃음> 눈에 어떤 체감 공간이 좀 좁아진 느낌이 있고. 예. 근데 이거는 제 느끼기에는 <웃음> 바람 넣는 거면 빼놔도 되니까. 제가 봤을 때 이거 그 차갑게 뭐 차갑게 한 다음에 넣는 거 같아요. 그냥. 그거를. 그쵸. 음. 그런 느낌인 거 같은데. 약간 뭐 냉매 같은 거를. 예, 예, 예 그. 그 택배 받을 때그 안에 들어있는 것 같은 거를 계속 하는 것 같은데 아닌가? 근데 이거 죽부인 써보신 적 있어요? 저는 뭐 써본 적은 있죠. 좋아요? 이거? 시원하죠. 어, 예. 그럼 쿨부인에 더 좋겠네요? 그걸 모르겠네요. 이게 그 정도의 느낌을 줄지. 음. 음. 이거 쿨부인하고 그 바닥에도 그 대짜리 있잖아요. 네. 그거 깔고. 그 방석도 그 택시기사 아저씨들 옛날에 썼던 그 대나무 모양으로 된 방석이 있어요. <웃음> 예. 그거 하고 하면은 딱 좋을 것 같은데 이거 이거 3만 원짜리 그 하나 사보세요. 음. 사보시고 사연으로 한번 보내주세요. 좋은지 안 좋은지 좀 사게. 그러니까 한번 3만 원 정도니까 음. 질러봐라. 예. 이거는 쿨하게 사라. 오. 그냥 이것도 이거 막 고민하면서 사면은 그 쿨부인을 사는 자세가 아니야. 쿨하게 사야 돼요. 쿨부인은. <웃음> 의외로. 예. 이거 막 고민해가지고 막 살까 말까 막감 어, 보고 이러면은. 풀부인 사도 안 시원할걸요? <웃음> <웃음> 채팅창에 차라리 선풍기 사는 게 낫지 않냐? 선풍기도 있어요. 근데 이제 선풍기도 켜고 쿨부인 하, 하겠죠. 에어컨을 음. 뜨는 거죠. 지금 냉방병 때문에. 그렇군요. 네. 알겠습니다. 의, 의외로 굳이 사도 된다. 쿨하게. 쿨하게. 그것이 쿨부인이니까. 끄덕. 
냉동 창고에 살자라고 하신 분도 있고 석빙고를 제작하자. 네. 이거 샀을 때 이미 여름은 지나가 있을 것이다. 음, 이게 또 계절이 명확하게 있기 때문에 예. 자 이걸 굳이 하나 더 해볼까요? 임기미님 거 소개 부탁드립니다. 제가 복층 구조에 살고 있습니다. 냉장고가 아래층에 있어서 시원한 물을 마시고 싶으면 내려가야 하는데 너무 귀찮습니다. 시원한 물을 복층에서도 마시기 위해서 미니 냉장고를 살까요? 말까요? 음, 아... 써보셨나요? 미니 복... 미니 냉장고요? 네. 어... 써봤죠? 자, 그 자, 자취할 때? 학교 자취할 때? 때? 미니로? 네. 어. 그러니까 작은 냉장고잖아요. 그냥. 네. 그죠? 거기다 뭐 넣어주셨어요? 거기에요? 김치 막 이런 거 넣는 거 아니죠? 저 김치 안 편식해가지고. <웃음> <웃음> 그거 많이 넣어놨어요. 뭐요? 그 케찹. 케찹이 쌓여요. 아, 소스, 소스통. 안 먹는데 예. 아까워서. 아, 그 휴대용 케찹? 예, 예. 뭐 일회용 햄, 케찹? 햄버거 먹고 나면 있잖아요. 그걸 왜 거기다 쌓아놔요? 저 보통 그러지 않아요? 뭐 간장 이런 거. 꼭 <웃음> 아까워가지고. 어디 언젠가 쓰겠지 하고 다 때려 박다가 나중에 한꺼번에 버리죠. 어, 절대 안 쓰진 않는 않는 거긴 하지만 대개는 안 쓰게 되는데. 네. 예. 피클도 보통 싸. 피클 맞아. 피클 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 맞아. 치킨 무. 옛날엔 피클을 막 남발해 썼어요 피자 집에서. 예. 요즘엔 딱 하나 주잖아요. 옛날에 피클을 막한막세 개씩 두 개씩 막 줬었거든요. 그래서 많이 남았어요. 피클. 음. 아 저는 이거 괜찮을 것 같은데 왜냐면 제가. 지금 방을 예. 약간 게임이랑 컴퓨터하게 최적화된 방을 하나 구성을 했는데 예. 거기에 미니 냉장고가 딱 있으면 음료수 뭐 이런 거 가지러 가기 좋을 것 같아가지고 왜요? 그, 그 베디님 방은 괜찮아요. 근데 이분은 자다가 하는 거잖아요. 네네. 시끄러워요. 이게 미니 냉장고가. 음. 소음 좀 있어요. 아, 실제로. 그래요? 실제로. 네. 왜냐하면 이게 구조상으로 어쩔 수가 없어요. 미니 냉장고는 소음이 있을 수밖에 음. 없습니다. 그래서 자는 방이면은 이분 임기민님은 그냥 긴거 있죠. 예. 긴 국자 같은 걸로. 예. 그 하세요. 시원한 물, 그 정수기 같은 걸 이렇게 국자 같은 걸로. 아 국자 같은 걸로 물을 이렇게 길어서 <웃음> 복층 위에서 마셔라. 예. 아 두레박 두레박. 아 이렇게 이렇게. 두레박. 아 <웃음> 우물 우물에서 그물 뜨듯이. 네. 두레박. 두레를 설치해서. 아. 그 그게 고정 도르래는 힘을 감소시켜 주지 않거든요. 예, 예. 그러니까 그 움직 도르래를 하나 해야지 50%씩 감소가 돼요. <웃음> 옛날 수학과 수학 거기 예, 예. 있죠. 움직 도르래를 꼭 하나를 설치해서 고정 도르래, 움직 도르래 해서 이렇게. <웃음> 거기서 사닥고 나온다고. <웃음> 아, 예. 아. 올라가다가 엎질러질 것이다. 예. 그래요. 복층이 있으면 사실 귀찮게 할것 같아요. 엄청 어, 귀찮죠. 예. 계단으로 내려온 더구나 자다가 굴러 떨어질 수도 있고 복층 왜더 귀찮냐면요 네. 일어날 때 허리를 다못 펴요 엉금엉금 가야 돼요 좀 약간 안 꾸지 꾸부정하게 가던가 그 과정이 한층 더 귀찮아지죠 음 그러므로 도르를 설치해서 어 두레박, 두레박. 우물처럼 두레박. 그럼 이제 항상 물 양동이 같은 게 우물을 대신 있어야겠네 일 층에 대기가 돼 있어야겠네 빨간 대야 아 그래가지고 이렇게 <웃음> 그러면 두레박 같은 거 떨어뜨린 다음에 천봉하고 천봉해서 천봉해서 이렇게 기어서 그죠. 올려서 마시는 거네요. 네. 그리고 옆에 그 식물 하나 키우세요. 화분. 어 왜요? 나뭇잎 띄워서. 아 채하지 말라고. 네. 후후 불면서. 아 누가 챙겨주지 않을까 셀프로 챙겨라. 그렇죠. 그 급하게 밤에 물 마실 때는 보통 급하게 먹을 때거든요. 음. 채할 수 있어요. 그렇죠. 나뭇잎 하나 띄우세요. 네네네. 알겠습니다. 콘텐츠가 되는 것 같은데 네. 네. 자 케이윌의 말해 뭐해 듣고 돌아오겠습니다 너 뭐하니? 아까부터 사례 들으셨어요? <웃음> 괜찮아요? 쉽다 사랑하네 배송제입니다 초콜릿샵 네잎 거기다가 원래 뭘 띄워서 먹었지? 부, 버드나무 잎? 물에다가요? 응. 그쵸. 흙, 흙도 좀 넣어도 되지 않아요? 흙? 왜? 급하게 하면 흙탕물 되고 가만히 있으면 가라앉잖아요. 아. 커피, 커피처럼 춤출해가지고 이렇게. 네. 
흙도 좀 뿌려도 될것 같은데 그 나뭇잎 없으면 약간 가라앉은 다음에 마실 뭐, 수 있는 네. 차분하게 소금쟁이 띄우래 <웃음> 아 개유치 <웃음> 소금쟁이를 띄워 <웃음> 그럼 옆, 옆모도 해가지고 키워야겠네 소금쟁이 그 띄우려고 그 먹으면 안 되니까 다 마신 다음에 다시 또 놔주고 개유치 알겠습니다 배성재 텐 2부가 시작됐습니다. 이말년 작가와 함께 가능 불가능을 판단해 드리는 코너 말년이 편한 가불 판단소 진행하고 있는데요. 여러분도 사연 접수를 하고 싶으시면 샵1077 짧은 문자 50원 긴 문자 100원으로 보시면 됩니다. 저희 방송 배텐 10시에서 11시 사이 하니까 그 사이에만 보내셔야 되고요. 그 시간이 아니다 싶으면 토요일 게시판에 말머리 가불 달고 써주시면 저희가 챙기겠습니다. 자, 키위 인형님 거 소개해 주시죠. 자가 격리를 하게 됐는데요. 다행히 혼자 살아서 집에 마주칠 사람이 없습니다. 근데 자가 격리 중에 생일인데 이때 외롭지 않다고 느끼는 거 가능? 불가능? 음... 혼자 뭐 하면서 생일을 보내죠? 뭐 자가 격리 중이라 뭐 사실 어떻게 보면 명예로운 죽음이라고 할수 있겠는데 네. 어차피 이제 어, 생일 때 혼자 계셨을 텐데 아... 예. 아, 이분의 그 키인형님의 삶을 단정 지으시는 건가요? 약간 뭐 베테랑이니까 예, 예. 아무래도 좀 높은 확률로 예, 예. 어, 보통 이제 많은 분들이 생일 잔치를 화려하게 할것 같지만 진짜 대다수의 사람들이 그냥 넘어갑니다 예. 그런가요? 그래가지고 이분은 어, 지금 오히려 자가 격리를 해서 괜찮다 이게 더 좋아졌다 오히려 순기능이다 예, 그 아까 말씀하신 것처럼 음. 그 명예로운 죽음이라고 해야 될까요? 네네. 어, 좀 그런 느낌이죠. 음. 저는 어... 생일 사람, 네. 생일 때 셀프로 뭐 이렇게 한적 있으세요? 나 오늘 생일 이번에 생일이니까 내가 갖고 싶었던 거 뭐를 이번에 사야겠다. 아니면 뭐좀 지르자. 나를 위해서 돈을 쓰거나 한적 있습니까? 진짜 없었던. 거. 진짜 없어요. 네. 야 태어난 날에도 내가 나를 챙기는 건 호들갑이다. 예. 네. 그러니까 왜냐하면은 그거 자체가 이, 이해가 안 돼. 생일이니까 나를 위해서 뭘 하자. 음, 1 년에 하루인데. 그리고 나의 어떤 생명이 시작된 그날. 나의 인식이 시작되고 뭔가 그런 날을 기념하고 싶지 않다. 좀 약간 호들갑 안 떨려고 호들갑 뜨는 거 느낌이 있나요? <웃음> <웃음> 호들갑 안 떨려는 약간 호들갑. 너무 그 호들갑에 대한 호들갑을 떠는 어. 것 같은 느낌. 저 옛날부터 이제 생일 챙기는 거에 대해서 너무 좀 음, 이해가 안, 안 됐었고. 음. 그리고 어, 어렸을 때부터 그렇게 사, 자랐어요. 집에서 별로 안 챙겼어요. 그냥 모든 가족 구성원들이. 그래서 더안 그런 것 같아요. 뭐 여동생과 또 부모님께 뭔가 이렇게 해드리고 이런 것도 안 했습니까? 네. 어, 가족들의 생일도 안 챙겼다. 그 가족들의 생일은 이제 그런 식으로 챙깁니다. 다른 사람 거는 챙겨요. 어. 기프티콘으로. <웃음> <웃음> 가장 간편하죠. 크게 하지 않고. 예. 네. 뭐 정성을 들이진 않아요. 음흠. 그렇군요. 그, 그냥 딱그 정도? 근데 어. 저 같은 사람들이 많을 거예요. 아마. 아닌가? 많지 않을 것 같은데. 저 어렸을 때는 근데 생일잔치 개념이 확실히 좀 있었어요. 저 때도 있었죠. 20대 초반에. 예. 그죠? 꼭 모여요. 귀찮게. 자기 생일이니까 오라고. 초대장을 만들어서 보내주잖아요. 아 진짜. 아니 다 가놓고 지금 이제 와서 욕하는 거예요? 예? 아니 귀찮으니까. 어. 그때도 막 궁시렁대면서 <웃음> 진짜 각인 갖고 소위 말해서 속으로 아, 그러니까 겉으로도 표현을 했던 것 같아요. 아좀 깨고 싶다. <웃음> <웃음> 아뭐 이렇게 이런 걸다 해. 호들갑을 떨어. 아, 좀 소영이 생일은? 소영이 생일은 챙겨야죠. 근데 소영이가 원래 몰랐거든요. 잘안 챙겨가지고. 주변에 올해부터 알게 됐어요. 오. 생일 잔치에 다 초청을 해가지고 갔더니 뭐 플랜카드도 걸더라고요. 풍선 몇개 불어가지고 음. 요즘에 주문 제작이 쉬우니까 예. 그러니까 얘가 이걸 본 거예요. 생일을 이렇게 하는 거라는 걸 배워버렸어요. 한번 봤기 때문에 예. 엄마 아빠 나도 해줘. 그러니까 이제 다음에 친구들 초대할 생각을 하겠죠. 
그래요. 아무튼 하지만 소영이 챙겨줘도 아빠인 나는 챙기지 않을 것이다. 네, 그러니까 저는 챙, 그거 챙겨주는 게더 귀찮고 불편하기 때문에 안 챙기는 음. 게더 더 좋습니다. 어떻게 보면 부모님들끼리 출혈 경쟁을 하는 거죠. 자식들 놓고. 그리고 그게 웃긴 게그 생일 잔치 해가지고 오잖아요. 네. 그 사진을 한 번씩 찍을 때 그게 그렇게 좀 귀여울 수가 없어요. 음. 애들이 다 옹기종기 모아가지고 다막 박수를 치고 있고 하는 게 이게 나, 나쁘진 않더라고요. 음흠. 그렇죠. 얼마나 이쁘겠습니까. 남는 게 사진인데. 그리고 이제 다 이제 축하한 다음에 다 나가서 또 놀아요. 놀이터에서. 음. <웃음> 그 코스가 있어요. 애들은 워낙 금방 크기 때문에 네. 그 시간을 좀 사진이나 영상으로 잡아놓는 게 제일 좋죠. 아무튼 격리 중에 생일을 느끼는 생일을 보내고 계신데 외롭지 않다고 느끼는 거 가능? 어 외롭지 않, 느, 않다고 느끼는 거 충분히 가능합니다. 왜냐면은 생일 때그 평상시 잘 하셨으면은 그 메신저로 많이 올 겁니다. 예. 축하 인사가 외롭겠어요? 안 외롭겠죠? 근데 이제 좀 아닙니다. 여기까지 하겠습니다. 그래요. <웃음> 네. 언제나 외롭기 때문에. 예. 예. 자 그러면 다음엔 박수빈님 거 비행기 타고 싶은데 탈 일이 없잖아요. 그래도 여행 가는 기분이라도 느끼고 싶어서 인천 공항 가보려고 합니다. 인천 공항 가서 여행 가는 기분 느끼는 거 가능 불가능 어떻게 해야 여행 가는 기분이 날까요? 음전 어... 실제로 오늘 개인 방송 중에 기내식이라는 걸 사서 먹었습니다. 어디서 사, 어디서 팔아요? 항공사에서 팔더라고요. 배달이 돼요? 그걸 팔아요 그냥. 아 포장을 해온 거예요? 파는 용으로 그좀 꾸며가지고. 오. 네, 제가 먹은 거 이제 그 진해 땡. 오. <웃음> 진해 땡. 누가 봐도 알겠네요. 예. 네. 예. 아무튼. 땡이에요. 뭐 뭐였습니까 메뉴가? 세 가지였어요. 그 크림 파스타랑 네. 뭐 캐시넛 어, 치킨. 음. 뭐 그리고 또 하나 뭐였더라? 그것도 하나도 뭐 파스타 종류였는데 저는 치킨 먹었습니다. 근데 음. 그 특유의 기내식의 그, 그 각박한 맛 있죠. 각박하다 해요. 뭔가 그 수분 없는 맛. <웃음> 뭔지 알죠? 어, 저는 기내식 되게 좋아해가지고. 예, 네, 그래요? 근데 또 뭔가 좀 드셔보세요. 어, 부족하다는 느낌이 들었다? 아, 뭔가 그, 그 특유의 그 있어요. 향 같은 것도 있고. 그러니까 좀 약간 비행기 탄 기분이 나더라고요. 그거 음. 한번 드셔보시면 어떨까? 그거라도. 네. 가격이 근데 막 싸진 않아요. 음. 좀 마음을 준비를 해야 됩니다. 인천 공항까지 가서 출발이나 뭐 도착 고층에 네. 막 막자질걸 하잖아요. 네. 그런데 가서 구경하고 한 바퀴 돌고 오는 것도 비추? 굳이? 그건 좀할일 없어 보여서 <웃음> 비추. <웃음> 왜냐하면 인천 공항까지 가려면 예. 또 도로 이용료를 내야 돼요. 그렇죠. 좀 상당하거든요. 거기서 또 왔다 갔다 한다는 거 사실 좀 저는 비추. 음. 아니 게임이 있는데 게임 같은 걸좀 해보시는 것도 게임으로? 네 예, 시뮬레이션 게임 같은 거 어... 공항 아니면 그, 그런 거 한번 보세요 그 터미널 영화 <웃음> 아 거기 면세점에 갇힌 토맨크스 느낌으로? 토맨크스 네. 알겠습니다 예 나쁘지 아, 않을지도? 괜찮을 것 같긴 하네요 <웃음> 그거 기내식 그 시켜서 먹, 먹으면서 보면 먹으면서 보는 거죠 터미널 음 근데 그거 그 항공사가 직접 하는 거예요? 그런 거 같아요. 알겠습니다. 저도 한번 꼭 다른 항공사도 있나요 그러면? 예를 들어서 있지 않을까? 뭐 어디 그 땡한 항공에 땡한 항공? 예, 땡한 항공에 <웃음> 항공. 퍼스트 클래스 메뉴 주문 가능? 팔만한데. 예, 그렇죠. 예. 땡시 하나나 뭐. 그렇죠. <웃음> <웃음> 그런 거한 군데만 하지 않을 것 같아요. 음. 알긴 할 거야. 근데 이거 땡에어도 꽤 네. 비쌌어요. 만 원이었어요. 만 원. 어, 어 싸지 않네요. 그리고 유통기한도 길지 않아요. 냉장이라. 알겠습니다. 자 그럼 이거는 충분히 가능. 기내식만 있다면. 충분히 가능. 네. 자 에일리의 노래가 늘었어 듣고 돌아옵니다. 근데 퀄이, 퀄이 좋아요. 음. 그 무슨 그 곤드레밥이었는데. 인터넷으로 파는 거예요? 네, 인터넷으로. 음... 어, 딱 저렇게 나왔죠. 진짜 기내식 같이. 저. 근데 이게 포장재도 이렇게? 포장재 끝까지 주는데? 
이렇게 아니면 티켓... 어, 술도 주네? 아니요 아, 물이구나 에, 에, 이렇게 배달이 티켓도 주죠 티켓은 그냥 그 설명서를 티켓 형식으로 음. 해가지고 한 거지 음. 티켓은 아, 그럼. 아 그렇구나 티켓 좀 바뀌는 만 원에 티켓까지 주면 남는 게 없죠 티켓 뭐 종인데 아 저는 그 항공권을 준다고 아, <웃음> 아니 뭐야 뭐야 <웃음> 아, 그냥 그 아닌 것 같아 좀 부실해 보이는데 부실 좀 부실해 그리고 모닝빵이 진짜 맛없었어요 진짜 그 기내식에서 주는 퍽퍽한 거 있죠 음... 아니 근데 원래 기내식이 그, 이 맛이잖아 그래서 예 네. 오히려 뭐, 더 아니 뭐 협찬 받은 거 아니에요 아니요 아 근데 이거 배달도 되는 거예요 제그 사무실에 그 도와주신 분이 시켜가지고 저도 자, 자세한 건 몰라요. 어떻게 하는지. 음. 홈페이지에서만 될 거야 이게. 음. 인터넷 검색하면 안 나온다고 시청자분들이 그래가지고 어떻게 하는 거냐고 물어보니까 홈페이지에서. 뭐 기내식 다이어트는 가능하죠. 기내식 좀 세지 않아요? 아닌가? 칼로리가 좀 높죠. 음. 네. 근데 문제는 기내식이라는 건두개 먹기는 어려워요. 두개 달라고 해도 안 주고 음. 아, 위인도 두 개를 못 드실 정도요? 그럼요 그냥 보통 1인분 먹고 끝나는 거니까 아. 먹고 치워가잖아요 네. 하나 더 달라고 하기가 좀 음. 보통 하나 더 달라고 하는 사람이 할 생각을 안 하죠 그러니까 하는 사람이 왜냐면 먹, 먹으면 그냥 그만 먹고 싶은 생각이 많이 들어서 그럼 치킨 오거 비프 하면 보스 이렇게 두개 <웃음> 보스 난둘 다. <웃음> 두, 두 개, 두개 주면은 세개 먹는 사람도 있을 것 같아요. 네개 먹는 사람도 있고. 돈 내고 더 시키면 되나? 김혜식은 웬만한 거다 포함 아닌가? 대수 음, 넉넉치 않다고 들은 것 같아요. 아, 네. 그러니까 그래도 그럼에도 불구하고 남는 게 있을 거 아니에요? 남으면 준다고 했어요. 아, 승무원들도 많이 못 먹는데 자기 거 주고 막 아. 그래서 그래? 못 먹는 사람도 있다고도 본것 같아요. 네, 승무원들은 거의 막못 먹는 경우도 많다고 하더라고요. 네, 좀 빡빡하게 해요. 그리고 그거 수면제 탄것 같아. 음. <웃음> 아, 제 개인 망상. 되게 잠이 잘 와요. 그거 먹으면. 왜냐면 비행기에서 자는 게 제일 그쵸. 사고 안 치잖아요. 승객들. 너무 망상인가? 어. <웃음> 죄송. 대텐 공시 입장 아닙니다. 정용국 씨 입장입니다. <웃음> 배성재 텐 말년이 편한 가불 판단소 함께 하고 계십니다. 0916님 거좀 소개해 주시죠. 제가 쓸데없는 거에도 웃음이 진짜 잘 터지는 편인데요. 진짜 잘 웃어서 심각한 상황에서 곤란한 적이 많았습니다. 음. 지난번은 부장님한테 혼나는 와중에 부장님의 삐죽 튀어나온 코트를 보고 웃었다가 더 혼났어요. 웃음 많은 침착맨도 웃기는 상황에서 우참 가능? 음. 어. 우참 잘하시죠? 저 우참 잘 못하죠. 아 그래요? 예. 저 진짜 웃음 못 참아요. 애초에 참을성 자체가 없어요. 우참 뿐만이 아니고 모든 일에. <웃음> <웃음> 참 자체가 안 된다. 끈기 자체가 없어요. 아, 저는 모든 일에. 그리고 운동을 못 해요. 그래서 실제로. 음. 왜냐하면 조금만 힘들어도 그냥 퍼져버려요. 오. 아니 근데 그 말년을 건강하게는 제가 보기엔 좀 하대해 보이던데요. 진짜 짧게 합니다. 그 그래요? 네, 촬영 자체가 짧고. 오. 저한테 맞춰서 일부러 촬영 시간을 줄인 것 같아요. 어허. 괜찮네요. 저는 어차피 길게 찍어봤자 뒤에 있는 거는 거의 못 쓰거든요. 음. 힘쭉 빠져 있어가지고. <웃음> 어 저는 실제로 이제 근데 제 군대에 있을 때 네. 신병이 들어오잖아요. 그럼 점호를 하잖아요. 그럼 이제 제가 이제 계속 이제 말을 걸어요. 어. 그냥 아기 없이. 네. 근데 우참을 못 하. 갑자기 막 웃더라고요. 음. 그냥 말을 걸었는데. <웃음> 야 점호 시간이니까 자 집중을 해야 된다. <웃음> <웃음> 이렇게 해도 해도 웃어요. 그참 곤란하더라고. 아니, 왜냐면 웃으면 또안 되잖아요 군대에서는 절대 안 되죠. 그러니까 괜히 나 때문에 <웃음> 일부러 웃긴 거 아니에요? 곤란하게 만들려고? 아니, 전혀 아니죠. 군 생활 완전 한번 망해봐라 이런 아니, 저는 식으로. 저는 그냥 그냥 뭐자 전무하니까 뭐 이거 너희들 이거 웃으면 안 돼. 이렇게 해도 뭐 웃습니다. 어 약간 뭔가 그군 생활 꼬이게 만드는 그 침커라고 하신 분들이 있는데 
조커 역할을 하신 거 아니냐. 그리고 지금 채팅창에도 있는데 얼마나 우습게 보였으면 <웃음> <웃음> 얼마나 이렇게 사람이 권위가 없어 보이면 예. 예. 웃었겠을까 웃었을까요? 그래요. 알겠습니다. 뭔가 이제 그 권위나 이런 것들이 군대 있을 때는 좀 얼굴이 좀 눈이 무서운 부분도 있으니까 예. 후임병도 굉장히 무서웠을 수도 있다는 느낌이 들지만 어, 그 제가 그 작업이나 훈련을 음. 잘 못했기 때문에 제 행동에 전혀 권위가 없었습니다. 그래서 무서운 후임은 한 명도 없었습니다. 그래요? 네. 보통 인터넷에 그런 우스개가 있잖아요. 선임으로 만나면 망하는 관성. 아, 그 이용진 씨. 음. <웃음> 이용진 씨 말하는 거 아니에요? <웃음> 아닌가? 그런가요? 네, 저본것 같은데 커뮤니티에서. 근데 여러 여러 시 있어요. 예. 행복관으로 만나면 마, 망하는 관성 네. 있고. 아. 예. 아. 저는 진짜 전 그러니까. 저 만나면 안 되긴 해요. 왜냐면 제가 하도 패급이어가지고 아. 피곤해요. 다른 사람이 일을 더 해줘야 돼요. 알겠습니다. 자 그러면 어떻게 웃기는 상황에서 웃참 침착매는 불가능? 저는 불가능이고 신병 때도 실제로 안참못 참았어요. 오. 앞에서 웃기면 그게 그렇게 되면 꼬이지 않나요? 끌려가기도 하고 근데 그제 있던 부대가 되게 군기가 이렇게 막 세지가 않은 부대여가지고 어. 말로만 야자또잘 돌아간다 음. 뭐 이런 식으로만 하고 별다른 뭐 제재는 없었어요. 어허. 그러니까 제가 이렇게 이렇게 자랐겠죠. <웃음> <웃음> 그래서 그런 분대장이 됐겠죠. 예. 뜬등장에 패급이라고 쓰신 분이 있는데. 아 진짜 패급 그 자체였습니다. <웃음> 그리고, 그리고 그 K2 재원 있죠. 네. <웃음> 하나도 몰라. <웃음> 안 해요. 못 외워서 거의 몰랐어요. 음. 3점 뭐몇 킬로였더라? 그거 다 까먹었습니다. 알겠습니다. 사람만 좋으면 됐어 라고 하신 분 있고 예. 배영 뉴스 하면 빵꾸 똥꾸 웃음 참기 가능? 이라고 하신 분 있는데 저는 뉴스 하면서 뭐 웃참을 한 적은 별로 없어요. 아. 예, 웃기다고 생각해 본 적이 없기 때문에 예. 예. 그럼 실제로 뭐 고비 같은 게 거의 없었네요? 뉴스 할 때는 없었죠. 예. 근데 이제 중계할 때 가끔 있습니다. 아, 말도 안 되는 장면이 나왔을 때 스포츠에도 좀 약간 몸 개그 비슷한 게 나오기도 하잖아요. 축구는 많이 나오죠. 축구는 이제 발로 컨트롤하는 스포츠라서 예. 굉장히 좀 믿기지 않는 장면들이 가끔 나올 때가 있거든요. 아... 예. 예전에 제일 웃겼던 게 제가 중계하다가 예. 김신욱 선수라고 하시죠. 아, 어, 저잘 알죠. 예. 누구죠? <웃음> 축구 선수. 우기하고 하는 겁니까? 예. 예. 한국의 또 유명한 축구 선수죠. 예. 키가 엄청 커요. 예. 공공 플레이에 능한데 예. 거인 스트라이커의 대명사 김신욱입니다. 근데 예전에 투르크메니스랑 축구를 하다가 헤딩 할수 있는 게 날아왔는데 예. 헤딩을 했는데 이제 골키퍼가 잡아 잡으면서 골키퍼를 그냥 집어 넣어 버렸어요 그물에다가. 아, 예. 아니, 헤딩을 그면 공으로 했는데 고, 잡은 상태에서 해서 예. 밀어 버렸어요. 그렇죠. 사람까지. 그러니까 어떻게 보면 골키퍼 차징이기 때문에 골은 아니고. 예. 근데 이제 골과 골키퍼 가 같이 들어간 거죠 공이랑. 아하하하. 근데 그 골이 너무 웃긴 거예요. 아하하. 예. 그 김신욱의 엄청난 피지컬과 예. 나동그라지는 골키퍼의 그 힘없는 풀썩 쓰러지는 모습. 예. 골키퍼도 나름대로 그 나라에서 대개는 키가 제일 큰 선수일 텐데. 예, 그렇죠. 예. 그럼 뭐 웃음을 못 참으셨어요? 그러니까 저도 멘트는 하하. 했고. 공과 골키퍼를 같이 집어넣어 버렸다. 예. 라우까지 멘트 해놓고 앞그 슬로우 모션이 나오는데 반복적으로 나오잖아요. 예. 그때 쉬었어? 그, 예, 그때 좀 쉬었죠. 너무 웃겨가지고. 아... 예. 근데 막 깔깔깔 웃는 건 아니고. 아 그럼 안 되죠. 아, 그좀 예, 좀, 좀, 좀 실례일 수 있잖아요. 그쵸? 그렇죠. 예, 아무래도 그것도 그렇고 알겠습니다. 뭐 참. 의외로 축구에서는 황당하고 웃긴 장면들이 꽤 나오기 아, 때문에 이게 또 각본 없는 그거라 그죠? 예. 그 연출이 딱 나오면은. <웃음> 자기도 모르게 웃음이 나올 수밖에 없을 것 같아요. 각본 없는 뭐, 뭐 뭔가 천편일률적인 그런 네, 언어들을 거. 일부러 쓰는 거예요. 네, 각본 없는 그거잖아요. 매기기 위해서. 축구라는 게요. 그 진짜 각본 없는 드라마입니다. 이게 사실은 총만 안 들었다지 전쟁이에요. 음. 네. 축구라는 건 말이죠. 알겠습니다. 자 그럼 익명 K님 거 소개해 주시죠. 버터로 빌보드를 석권한 방탄소년단이 그 바쁜 스케줄도 불구하고 베테네 출연해서 마피아 게임을 할 가능성이 있을까요? 전혀 불가능할까요? 어, 
유유 이렇게 하시고 우셨어요. 음. 방탄과 베텐을 둘다 좋아하시는 분인가 봐요. 그게 너무 음. 감사하긴 한데 뭔가 이렇게 병렬 배치가 돼 있다 보니까 네. 부담스러우세요? 부담스러우세요? 부담스럽네요. 아 그래요? 예. 저한테는 그렇게 부담 안 느끼시잖아요. 음, 그건 또 다르죠. 예. 예. 아니 방탄 아뭐 무조건 못 나온다 이건 아니죠. 확률이 0은 아니죠. 음. 그렇죠. 왜냐하면 이 베텐도 그 자부심을 가지 가지셔야 되는 게 그죠. 우리나라 이 동시간 대이 제일 그 청출 1위고 그죠. SBS의 자랑이고 그죠. 배성재 어 오, 오른팔과 <웃음> 짠준 PD님의 왼팔이 있는 곳이에요. 예. 다시는 무시하지 마세요. 음. 아무튼 뭐 마피아 게임 한번 하러 와주시면 저희가 극진히 모시도록 하겠습니다. 아, 예. 그게 더 싫어하실 거예요. 방탄소년단 그 멤버분들은. 어, 그래요? 네. 되게 그 호들갑다 하는 거잖아요. 아, 싫어하시죠. 오히려, 오히려 하나 게 하는 걸 좋아하실 거예요. 아마. 음. 알겠습니다. 음, 포토 좋던데요? 뭐 이렇게 이렇게. 포토 들어봤는데 좋던데요? 이렇게 어, 이렇게 저희, 가볍게 저희, 저희 입장 아니고요. 네. 예. 방탄 오면 서버 터진다라고 하신 분 있고. 음. 아 근데 확실히 저도 땡튜브에 그 방탄소년단 그 BTS 세트 그 있잖아요. 패스트푸드 예. 그거 먹은 거 그냥 올렸는데 와, 장난 아니에요. 그 정도예요? 사람들이 진짜 많이 오셨어요. 어. 장난 아니더라고. 그. 예. 자 아무튼 카카오 <웃음> 최후의 날이라고 하신 분이 있는데 네. 언젠가 한번 모셨으면 좋겠습니다. 침투부도 생각 있으면 말씀하세요. 아 그, 같이 가는 거예요? 9월 이후로 아니 <웃음> <웃음> 저희 공식 입장 아니고요. 자 오늘 소개된 이걸 구지 코너와 갑을 판단 코너 모든 분들께 선물 남성 전용 마스크팩 보내드리겠습니다. 다음 주에 저 가요? 예. 아 왜요? 네. <웃음> 아, 예 안녕히 계세요 빠르지 아 이거 앞에 이걸 많이 해서인가 보다 그죠 이거 이거 뭐야 네개 앞에 이상한 거 이거 뭐지 이걸 굳이 이걸 굳이를 두 개를 계속해서 아니 그거 어떻게 예쁘예요 배성재 텐 7월 10일 토요일 방송 들어주셔서 감사합니다. 더너츠 사랑의 바보 오늘 끝곡입니다. 소드갑니다. 야한 꿈꾸세요. 어, 나물좀 떠와야겠다. 음. 어 있어요? 휴식 차원에서. 같이 갔다 오시죠. 있어요? 아, 있어요? 저 있는 갔다 오지 마시죠. 오늘 3회차 녹음함 